我叫林妍希，为了救我的爸爸，我和一个男人做了笔交易。把头抬起来，别整那要死不活的样子。你爸不是还没有死？只要过了今晚，我就能拿到三十万，对吧？对，不过首先得让我们副总满意。快去！<笑>过来，副总，你好。是自愿的吗？是醒了，把药吃了。哎，等一下，怎么？钱，你答应给我的钱，三十万。会有人打到你的卡上，如果没有，打这个电话。他一定觉得我是个白金女吧？林妍希嘛，你爸的药费什么时候交？再不交只能停药了。交交交，马上来交。傅先生，我的钱你什么时候能给我？什么钱？你是谁？可是我们昨晚不是明明。<笑>居然骗了我，可没有钱，我该怎么救爸爸？妍希，你怎么在这儿？洛安，我之前都找不到你，你今天终于来了，你能不能帮帮我，救救我爸爸？你先别着急。我现在怎么能不着急？我要是不交费的话，医院就要把我爸爸赶出去了。我之前不是在你那儿存了二十万吗？你现在能不能转给我？贱人，狐狸精，还想趁着我不在骗我儿子钱，没门！你胡说八道什么？那是我自己的钱。哼，什么你自己钱？我儿子怎么可能拿你的钱？哼，陆安，你说呀。妍希，你记错了，我没拿过你一分钱。什么？我儿子说呀，让你滚让你滚！<笑>你一个臭要饭的，也配缠着我儿子？哼，陆安。你真是狼心狗肺！我们两个在一起三年，你的公司都是我爸一手扶持起来的。哼，现在我们家破产了，你要卖我爸的救命钱！你今天必须把钱给我，不然我就跟你拼命！贱人，放手！妍希，够了！我警告你，别给脸不要脸！好。我就说你怎么缠着我儿子啊？啊，原来是因为你睡烂了，想拿我儿子当接盘侠。呸！李延旭，你背叛我！我没有。这么多年，碰都不让我碰，原来早就被人睡了，是不是？既然这样的话，就让大家看一下你有多放荡。就是，哎，大家快来看一下啊！你这个贱人讹人了！你。啊啊你我感动我的女人，你们是不是活腻了？夏末，把他给我扒光了，扔出去。是副总。哎哎，干什么？你们放开我儿子！哎、我儿子可是洛氏集团的董事长、哎，你们这样做不怕洛氏集团报复吗？傅先生，谢谢你刚刚帮了我。你这是干什么？我碰过的女人，即使不要了。别人也不能碰你，好像搞错我们的关系了吧？我们只是交易而已。你现在把三十万转给我，从此以后我们两清，井水不犯河水。敢这么跟我说话，你很有勇气、啊。傅思成的气场真的好可怕，可是现在我说什么都不能退让。
，副总，您别忘了。再加十万，陪我去见个人。你把钱转给我，钱到位我就走。小莫，给他转账。好。过去了。一会儿养好我的女朋友，十万我要物有所值。这思辰呐、啊，找的女朋友也不知道长什么样，我这身体啊。一天不如一天了，我最担心的就是他的婚姻大事。夫人，您刚从医院回来，别想这么多，少爷会担心的。啊！妈，我带女朋友回来了，她叫林妍希。阿姨好。哎呀，快来快来，来坐这儿，哎呀，让阿姨好好看一看。这姑娘长得真好看，嗯，好，啊，阿元，你回来了，妈，快把耳钉摘下来。哦，妈，她是我女朋友，她叫林妍希，您再仔细看看。刚才吓到你了吧？真不好意思，这是我们傅家历代传给儿媳的，这以后啊就归你管了。这不行，太贵重了，啊、我不能要。拿上，收下，别让我妈失望。傅总，镯子您收好。要要是没什么事的话，我就先。跟我结婚怎么样？只是假结婚，也有期限。不过你放心，在结婚期间，你的合理要求我都能满足。不行，我只会跟我喜欢的人结婚的。都这个样子了，还装什么清高？随便你怎么想，反正我只是为了救我爸。区区四十万，够你爸用几天的？想要救你爸？只有我能帮你，怎么办？我已经放弃了尊严，可婚姻毕竟是一辈子的事。妍希、啊，我凑够救你爸的钱了，快回来！好，大伯，我马上回来。没有你，我也一样可以救我爸。嗯、大伯。大伯，我来拿。哈哈哈哈哈哈！哎呀，哈哈哈哈哈哈！你是谁？你要干什么？林强把你卖给我了。你说我要干什么呀？啊！哎呦喂！哎呀！你给我站住！哎呀！哎！哎，给房间给我搜！完了怎么办？我要怎么逃出去？把那个门也给我打开！喂，傅思辰，救救我！我被人抓起来了。林妍希，我凭什么救你？只要你愿意救我，我就跟你结婚。哈哈哈！原来在这儿躲着呢啊！那还想走？哈哈哈！哎，等会儿。你会跪下来求我的，哈哈哈哈哈哈！救救我！哈哈哈哈哈哈！
，云溪，你怎么样？傅思辰，他给我吃了药，救救我！搜药，让他给我全吐了！云溪。傅总，夫人这种情况，只有一种方法能解，就是您亲自。你先回去吧。好热，好热。说，我是谁？傅思辰。我爸把林彦希卖给了齐浩，这下林彦希可就彻底完蛋了。到时候再等他爸一死，林家那些东西可就都成我们家的了。我要亲眼看着林彦希被人玩烂。啊！好难受啊！妍希，快来吃饭，我特意让张妈给你煲的粥。哎，你怎么了？嗯。妍希，你不会是怀了吧？没，嗯，急三火四的把我从关键会议上叫过来，就是因为你发烧了。我，是我给你打的电话，你冲妍希发什么脾气？妍希啊，你先好好休息，阿姨回去让张妈把汤给你煲了，一会儿我再过来。啊，嗯，臭小子，别没事就跟妍希发脾气。我还有，你给我把你老婆照顾好了。老婆，这不是让傅思成更误会了吗？他肯定会认为我是故意引导他妈妈的。解释吧，解释吧。对不起。我不知道阿姨会把你叫过来，要是我知道的话，肯定会阻止她的。希望你说的都是真的，我很忙，自己休息吧。他根本就不相信我，在他眼里，我只是个拜金女。毕竟他救了我，我又能说什么呢？都是你害得我被秦昊强暴、呃，而且他有性病。林彦希，你把我害成这样，我要你比我惨一千倍、一万倍。林、呃、深深，你要干什么？我要你死！手机落在病房里，麻烦。你手里拿的这是什么？你想干什么？这是艾滋病人的血呀，是我专门买来送给你的礼物。不要！你给我去死！林夕，你怎么了？好痛！好痛！啊、你别碰我！林夕。你什么意思？我感染了艾滋病毒，会传染的。你别过来！你别碰我！你别碰我！你别碰我！没事的，你放心，有我在。别怕，我不会让你有事的。人给你抓回来。你打算怎么处置？我要让他付出代价，我受到的痛苦
，要千倍百倍的还给他。好啊，小事一桩。嗯，等等，放了我女儿，我拿这个东西来交换。林夕，这个可是你妈唯一留下来的遗物，你要是不放了珊珊，你看我不？住手！住手！嗯，珊珊，我们走。妈妈，对不起，让你白费功夫了。没事，对付他们，我有办法。那个卖血的护士招了，那个针管里根本就不是艾滋病血，而是加了色素的葡萄糖。什么？我，啊，珊珊，珊珊，来人呐！有没有医生？嗯，我就这么跟傅思辰领证了，虽然只是协议结婚，但还是好不真实。下周我妈生日，我给你发个位置，你去给她挑件衣服。行。我肯定好好挑。还有件事情，你现在应该叫我什么？嗯，老公。你的案子爱找谁找谁去，走走走，哎、去去去去。那我这你，哎，王律师，我来休假。哟，我们的林大助理终于舍得来上班了。哎，刚好这个穷鬼的案子就交给你来。婆婆，婆婆，嗯，我是刚转正的新律师，要不我给你找一个经验丰富的律师吧？嗯、不用了，我那案子也不是什么大事儿，他们都嫌钱少，不愿意接。那就交给我吧，你来给我说明一下情况。没想到你年纪轻轻的这么厉害呢！原来那个女孩在这儿，我终于找到她了。这么大的雨，不好打车怎么办？哎，啊，没带伞啊？要不然我送你回家吧。这不是今天新来的金牌律师吗？他这么客气的吗？<笑>走吧，妍希。妍希，糟了，傅思辰占有欲这么强，要是误会了可就麻烦了。那就不麻烦徐律了，我老公来接我了。嗯、他已经结婚了，我没机会了吗？今晚寒气重，把参汤喝了。刚刚那个是我们新来的领导，他看我没带伞，正常关心一下。你怎么不给我打电话？我那不是怕你忙吗？小骗子！<笑>要是很忙的话，就辞职吧，反正我也养得起你。不行，当律师是我的理想，我不能轻易放弃的。哎呀，老公，那你答应我个条件？你说，我保证完成。很简单，把我喂饱。妈，祝你生日快乐！好，好，生日快乐。嗯。我这个生日啊，过的是最快乐的一次，因为啊有小希在，是不是？<笑>嗯，阿姨，思辰哥哥，我回来了。圆圆来了，你怎么来了？阿姨，这个礼物是我特意从国外带回来的，你看看喜不喜欢啊？啊、哦，让你费心了。
：“思辰哥哥，我为了回来给阿姨过生日，眼睛都熬红了，你快帮我看看嘛。”妍希，你不是也给妈准备了礼物吗？好，您看看喜不喜欢？哎呀，太漂亮了！妍希啊，你的眼光太好了，太符合我的审美了。哟，好看！这不是我半年前设计的那件获奖作品吗？这件衣服呀，是我半年前设计的，还拿了国际大奖。我当时设计的时候就想着要给您穿的，好，好，好，好，你眼光还不错嘛。不过那家服装店是思辰哥哥专门给我开的，所以你不管怎么选，也只能选到我的作品喽。好，好，好，好，坐下来吃饭吧。当时是傅思辰指定让我去那家店买衣服，我还以为他是怕我选不好礼物，原来我只是个送礼的工具人。你这回要多住一段时间。袁远宗耍小孩的脾气，别跟他一般见识。二十多岁的小孩吗？傅先生，我们只是假结婚而已，你不需要跟我解释的。妈，其实我还给你准备了一份惊喜。惊喜？嗯。走去看看。<笑>妈，你看漂亮吗？啊！着火了，思辰。妈。阿元。你们在哪儿，阿元？妈，妈，我妈要个三长两短，我不会放过你。我只是想让傅阿姨开心，怎么会搞成这样？夫人也还不知道，老夫人曾经受过刺激，精神失乱过。受过刺激？怎么回事？哎。十年前，傅家着了一次大火，老爷和小姐因此丧生。这老夫人受不了这个打击，就……哎，后来虽然好转，可时不时就会发病的，特别是看到火光的时候。我一点都不知道，没有人告诉过我。哎，这家里除了少爷。就是我知道这事儿，可偏偏这几天我就请了假，要不我就提醒你了。张妈，那有没有什么办法可以弥补？我什么都愿意做。其实您第一次登门那天下午，老夫人发过病，可后来就再没发作过，因为老夫人很喜欢你，所以您不如去看看她，老夫人心绪就好得快一些。难怪那天下午傅思辰没给我钱，原来是他妈妈发病了。您不能进。为什么？当然是思辰怕你这个扫把星再刺激到他妈妈呀。不让你进的命令是思辰亲自下的，识相的话就赶紧滚。真的吗？傅思辰他就这么恨我吗？那麻烦你把这个转交给老夫人。你没事吧？啊，嗯，哼，原来你是担心你那位长辈的病情啊？嗯，是啊，他对我特别好，可是我又因为自己的自以为是伤害了他，无法弥补。我倒是认识一个人，嗯，他是前帝都医科大学的校长，如果能请他出诊的话，你那位长辈的病情应该很快就会好。他在哪儿？我可以现在就去找他。不过这位神医性格古怪，想请他出诊的话，恐怕没那么容易。没关系，再难我都想去试一试。那行，我带你去。嗯。哎，巧了，远在天边，近在眼前，那位神医就在那。副总，李医生已经上飞机了，马上就到。嗯。另外。这是夫人给老夫人熬的补汤，她看起来真的挺难过的。他下次再来
，不必阻拦。好。气死我了，思成哥哥，你知道我刚刚看到什么了吗？阿姨还在生病，莲溪居然跑去跟别的男人约会。小莫，备车，我亲自去接李医生。好。思辰，林妍希出轨是他有眼无珠，你要是难过的话，就跟我说，我一直在。江月圆，我跟林妍希闹再大，是我们夫妻之间的事，不是你一张不清缘由的照片能插手的。思辰，证据都摆在你面前了，你还是不肯相信吗？傅思辰，你只能是我的。这一次。我是看在你帮我的份上才出手的，但是你要记住，千万不能告诉任何人。您放心吧，你还信不过我的专业素养吗？夏沫不在，太好了，我还发愁怎么说服傅思辰，这下省事。您请进。病人呢，只是受到刺激之后呀，自己不愿意醒来。针灸完后呀，会慢慢苏醒的。太感谢你了，我送送你吧。啊，不用了。只要我能抢在李医生前面治好思辰他妈，思辰肯定会感激我的。你们在干什么？你给他吃的什么，让他吐出来！谁让你进来的，扫把星，给我滚出去！你这样会害死阿姨的。我看想害死她的人是你吧？怎么回事？思辰哥哥，我好不容易请来假神医给阿姨治病，可是林妍希百般阻拦，她没安好心，是他们喂的东西来历不明。放肆啊！什么来历不明啊？这可是我家祖传神药，一般人我根本不给用，知道吧？都给我闭嘴！李医生，麻烦你给我妈检查一下。奇怪，傅老夫人的病情好转了。<笑>那当然了，我的药丸那可是价值连城。病情有好转跟你有什么关系啊？你跟假神医没关系，难道和你有关系？嗯，是啊。赛婆婆不让我把她说出去，可是病人醒了。赛婆婆不让我把她说出去。可如果我不说，傅思辰真信了那个江湖郎中的话，不就害了阿姨吗？我妈不是醒了吗？怎么不说话也不动了？咳咳咳这病人呢，本就是精聚过度导致的昏迷，吃了我的药，也只能苏醒。但要想真正的好转，就必须得远离病因。病因？那不就是林妍希吗？思辰哥哥，你快让他回去吧，阿姨的病情要紧。你少在这胡说八道，思辰不是这样的，你听我说。你先回去吧。你也相信他。现在没有什么比我妈的身体更重要。好，林妍希，我有话跟你说。认识这么久，我还没有向你自我介绍过吧？我不感兴趣。思辰应该没告诉你，我是他的初恋吧？当年我为了学业离开他去了国外，现在我回来了。识相的话就自己退出吧。你当我是三岁小孩吗？你说什么我信什么？你还真是不见棺材不落泪啊！你要是不信的话，就去傅思辰书房右边的柜子里看看有什么吧。江源说的是真的吗？我真的。要按他说的做吗？别傻了，傅思辰都这样对你了，早点知道真相不是更好吗？这样，才能放下不该有的心思。今天圆圆叫我哥哥，开心。圆圆的梦想是成为世界上最大的设计师，无论如何我都会支持他。圆圆。好想再见你一面。喂，我。
爸醒了，我马上过来。爸，你醒了。贤、啊、贤，瘦了，这段时间累坏了吧？一点也不累，你刚醒，多休息，少说话。贤贤，手术费你是从哪儿弄的？前段时间我在洛安那儿存了笔钱，我要回来了。副总，医院那边来通知了，夫人的父亲已经醒过来了。你去跟医生咨询一下，看看病人什么时候能见客，我去探望一下。您亲自去探望，副总。可是您和林小姐是假结婚啊，这样会不会影响你们的契约关系？你的话太多了。哼，原来他们是假结婚。喂，给我找个私家侦探，查一下林妍希他爸住在哪家医院。哼，爸，我回。你怎么在这儿？妍希，你跟爸说实话，手术费到底是哪儿来的、啊？是不是他？他花钱买你跟他结婚？不是买，是合作。我出钱给您治病，他给我妈解开心结。你出钱？不是买是什么？啊、哎呀！<笑>爸，爸，你怎么样了？你怎么样？你别吓我！别急，我去叫医生。你为什么要跟我爸说这些？你是不是可以报复我？你胡说什么？我胡说！你给我滚，马上滚！爸，立刻给林家安排最好的医生，不许有任何差错。是。哎，副总。您为什么不告诉夫人？这事不是您说的。他现在正在气头上，等他消了气再说吧。好。病、啊、人情况已经稳定了，以后多注意，千万别再刺激到他。好，谢谢医生。爸，都是我不好，您别生气了。妍希，都是爸的错。爸要是不破产，你也不会。爸，别说了。妍希，你离婚吧。你们的关系是不平等的，继续下去，你只会更痛苦。痛苦？这段婚姻的确让我很痛苦。可是想到要离开福思辰，我为什么会感觉这么难过？马上回来，我有急事和你说。我这样做，或许是他最想要的吧。嗯，进来。你找我什么事啊？进来说，站那么远怎么说啊？现在可以说了吧？我想，我们应该重新考虑一下我们之间的关系了。重新考虑是什么意思？我想了很久，我觉得你父亲说的没错，这份合同是不应该存在的。原来他已经做好决定了，可我还在百般纠结，他根本毫无留恋，在他眼里。我只不过是一个消遣的玩具，他真正爱的只有江月圆。既然如此，倒不如我先开口，还能保留点尊严。我们离婚吧。什么？我想好了，我们离婚吧。林希，你知道你在说什么吗？当然，我们本来也是各取所需。现在我爸爸病好了，我也不需要你了。好，如你所愿。那我们明天民政局见。嗯、我，哼
医药费我会尽快还给你的，谢谢你这段时间的照顾，还有带我好好谢谢傅阿姨。振作起来，一个男人而已，没什么大不了的。多少人争着抢着想上我的床？傅夫人的位置你不稀罕，有的是人稀罕。可你为什么不稀罕？为什么？为什么？思辰哥哥，你流血了。<笑>思辰。你别这样，你忘了傅阿姨还在医院吗？我知道你很难过，但你千万不能做伤害自己的事情啊，思辰。你别再想林妍希了，他根本就不在乎你，他。你给我闭嘴！傅总，老夫人情况不好，快去看看。徐律，谢谢你来看望我爸爸。别这么客气，都是我该做的。不不不，你是我见过最好的领导，多谢你这段时间的帮助。妍希，难道你就真的一点都想不起来我是谁了吗？哎，傅夫人醒来之后就一直这样，我也没什么好办法。哎，要不让江小姐再请那位神医试试？好，我我联系他。您好，您拨打的电话已关机。可能是睡着了，我再试试。这，嗯，小莫，半小时，把假神医带到医院来。是。副总，人带来了，<笑>再晚一步他就上飞机了。贾医生，哎，您再帮我妈看看吧。哎，好，放心。啊，药到病除，药到病除。哎呦，润喉糖。这，哎呦，这就是你说的传家神药。哎呦，老板饶命啊！您这人有大量，您这次就把我当个屁，偷医生给放了吧！求求你了，求求你了！小莫，给我把他关起来，回头再审。是。走，李医生，您再想想办法。看来只能请我的老师出山了。听说他退休之后隐居在此地，但是想请我老师出山，难呐。原来三年前在国外被偷了钱的人是你啊！我早都忘了，没想到你一直都记得。如果当时不是你伸援手，帮我联系到大使馆，给我了一笔钱，说不定我都饿死街头了。救命之恩，我怎么会忘记呢？在国外都是同胞，应该的。妍希，虽然对你来说是举手之劳，但在我的心里，我已经把你的影子烙在心底了。妍希，徐、呃、律，你太夸张了。现在天色也不早了，我就先走了。哎，妍希，我已经申请让你做我的助理了。明天咱们一起审案子。嗯，您是金牌律师，我应该向您多多学习的。林妍希，你必须是我的。<笑>三神医，请您救救我母亲。哼，请。你们就是用这种绑架的方式请人的吧？这大娘实在太倔了，我也没辙呀、啊！我实在抱歉，回头我一定好好补偿你。少来这一套！你们把我绑架过来，不就是为了治病吗？我差你这几个钱吗？我说你这个人有没有医德呀？病人就躺在床上，你却不医治，你配当医生吗你？你那姓李的有医德，你让他看呢？你找我干嘛？你闭嘴！三神医，是我舅母心切，我郑重的向您道歉。思辰，老板，道歉。就不必了，记得下次请人客气点儿。多谢。
，是他。之前一位姓林的律师小姐请我给他医治过了呀。姓林，林夕。现在病人只是应激反应，生病易治，心病难医。要想真正痊愈的话，只有打开心结。好了，我走了。他之前没有骗我，居然为我做了这么多。这起案件呢，申请人最后的诉讼请求金额达到了二十三万，所以对我们来说是非常大的工作挑战。希望大家加把油，争取这个案件我们最后获得成功。然后各部门把自己的任务安排好。连续打了十几个电话，都是通话中。他该不会把我拉黑了吧？不行。林妍希这个女人倔得很，电话都不接，她更不会见我。这些文件急需您批阅，放下吧。好。哎，等等，夏木。哎。哦。我有一个朋友。哦，您有一个朋友，他想追回离婚的妻子，该怎么办？你说的你的这个朋友，该不会是你自己吧？我问你话呢，嗯，不是，老板，我母胎骚了，你问我我也不知道啊，我。行了，出去吧。哎，连我都不如。<笑>追七十八式，嗯。哎呀，徐丽呀、啊，哎呀，这次这个案子呀，打的是太漂亮了，多亏了妍希。他才是大功臣。没，为了庆祝啊，咱们后天一起出去玩，我请客。好。追妻指南第一步，良好的外表是讨老婆欢心的敲门砖。副总，您不是最会搭配衣服吗？怎么这么犹豫啊？你懂什么？嗯。这套怎么样？嗯。追妻指南第二步：创造机会，多次碰面，为约会做铺垫。所以，无论妍希怎么不给我好脸色，我都绝对不能放弃。玩的挺开心吧？嗯。今天周末？不，明明是周五啊。副总，夫人去团建了。第一次出去就这么开心，哎，去找他们。嗯、夏沫吃错药了吧？给我点赞干嘛？妍希，你躲这儿干嘛呀？大家快来一起玩呀！今天大家可都是沾了你的光呢。周姐，你说话也太夸张了。别谦虚了，你可是这次大功臣，大家都在那等你呢。走吧。先生，不好意思，这里被包场了，外人不得进入。外人，夏沫，马上通知所有高管开线上会议。好，补充下体力。好，吸取局力。哟，林大助理可真幸福呀！有徐律这么无微不至的呵护，难怪之前徐律硬要从我这里把你要走呢。赵主任，把这个说话的女人，马上给我开除。傅思辰怎么在这儿？他为什么能命令赵主任？这王律师是咱们律师事务所资深的律师，他能力特别强。要是从业务方面，这是通知，不是商量。哎，好嘞。更何况他还惹了我的老婆，就更没有商量的余地了。<笑>目前从法律上来讲，我叫你老婆不对吗，林大律师？赵主任，这位傅先生为什么有权开除我们律师事务所的员工？难道你不应该给我这个合伙人一个解释吗？赵主任，给大家介绍一下吧。哎，是是是是，副总，咱们的律师事务所呀，已经被富士集团给全资收购了。以后啊，副总就是咱们的唯一领导。傅思辰，你想干什么？傅思辰，你想干什么？追妻行动啊！妍希，呃，不不，林律师。
我求求你了，你就放过我这一次吧，我不能没有这份工作的。王曼的为人你很清楚，想想农夫与蛇。不好意思，领导做的决定我无权改变。你别得意太早，你不过是一个靠上床上位的女人，迟早会被豪门抛弃的。这种人说的话，你不要相信。我有什么可在乎的？我不是已经被赶出豪门了吗？有没有人打球啊？刚刚妍希明明听进去我的话了，却又被那个女人搅和了。小莫，把王曼彻底赶出本市，以绝后患。还有，去买两瓶水过来。好，我的女人只能由我投喂。这怎么还不来啊？副总，吃生果汁了。嗯、呃，副总，那是芒果汁。嗯，算了。他喝的时候肯定能看到。来，喝点水。好，妍希。哟，副总来送水啊？晚了一步吧。当着这么多人的面，我若和徐川针锋相对，妍希一定很尴尬。那我自己喝。这瓶给我吧。妍希还是不想我尴尬，她心里有我。啊，芒果汁。呃，夏、呃、沫，快下救护车。副总，快。老板，都怪我，我。你干得漂亮啊！他那么着急，足以证明是关心我的。只要我够努力，一定能把他追回来。嗯。副总，要是你没什么事的话，我就先走了。按照追妻指南，我每一步都完成的很完美呀、啊。他怎么突然又冷淡了？追妻要从细节做起，哦，多注意对方的喜好，让对方在日常生活中习惯自己的存在。吃穿住行，前面三种，目前都渗透不了啊。啊，那只有从行开始了。我最近准备换车，你帮我参谋参谋。副大总裁，我现在只坐公交车，参谋不了一点儿。傅子山到底想干什么？难道他想复合？哎呀，不可能，他肯定是占有欲犯了。嗯，车怎么还不来？公交车不够舒服，这是我新买的大巴，快上车！我不上车，傅斯山肯定不会善罢甘休的，我可丢不起这人。再说上班时间也快到了，快上车！在景玉律所附近上班的，大家都上车吧。嗯，谢谢啊。怎么还不开车呀？开车！妍、哎、希，林妍希，你到底想怎么样？我只想等冷静期过了之后拿离婚证，你别再骚扰我。哎，妍希、啊，主任说你以后去那边办公。你怎么在这儿？我来我的律师所办公，有什么问题吗？以后你就是我的助理了，来陪我吃饭。不好意思，你的助理我当不了。妍希，我是绝对不会让你离开我的，我一定要让你回到我身边。为什么？傅思辰，他为什么？在审议都跟我说了，你去找他，是为了给我妈治病。是我误会你了。你不想跟我离婚，就是因为愧疚，想要弥补我吗？那不好意思，我不需要你的弥补。妍希，徐烈，怎么了？哦，晚上我带你去见个当事人，有个新案子。
这个案子的当事人是江城豪门方家，你带我一个新手律师会不会？没事的，我们家跟方家是世交。再说了，你的能力我也看到了。谢谢徐律的信任。爸，你怎么来了？我倒是不想来呢，可你徐大少爷忙得很，说什么都不肯见你未婚妻，我只能让方老弟帮忙约你了。你拿案子来骗我，我骗你怎么了？我是你爸。哎，一点眼力劲儿都没有，还不出去？徐律，那我就先走了。妍希，实在不好意思啊，明天我给你解释。爸，您说徐家真的能同意让我嫁给徐川吗？放心吧，我手里有东西呢，徐家不敢不听话。走吧，今天这事儿就能定下来。嗯。林珊珊是许传的未婚妻，林强说的东西又是什么？这件事情我要不要告诉徐律啊？夫人，傅总在酒吧喝醉了，他说不见到你他就不走。傅总，你不能再喝了。思辰，你别喝了。滚开，都滚开！你，你。你不能再喝了，妍希。我都等了你好久了，你怎么才来啊？我都听你的，我们回家好不好？哦、呃，思辰，我送你回家。滚开，丑八怪！我只跟我老婆回去。呃、乖，我带你回家，走。嗯、呃、嗯，傅、呃、总。林妍希怎么还不出来？她不会睡在这儿了吧？那我的计划可就泡汤了。还好我早早复制了门禁卡。思辰，你醒了。你怎么在这儿？昨晚我们，傅思辰，你这是打算吃干抹净不管了是吧？我昨晚是喝醉了，不是死了。我会派人把你送去国外，以后就别回来了。思辰，你不要送我走，我是因为害怕林妍希把你抢走，才鬼迷心窍用这个计策的。你看在我这么爱你的份上，你别送我走好不好？我再说一遍，收拾东西，给我滚去国外！我不管，是你们傅家兄妹先招惹我的，是傅思源那个傅家千金先拉住我这个穷姑娘的手做朋友的，是你在傅思源去世以后对我百般照顾的。既然你这么看不起我，那你当初为什么对我那么好？我只是遵照阿元的遗愿，帮你完成学业罢了。我不管，你要是送我去国外，我就把傅思源的手稿都烧掉。你敢？思辰，你别送我走好不好？我还有用的，我可以帮你设计。我最新的设计，那个智能手环，还有阿元设计的真爱之戒，我也可以做出来。等我做完这一切，我会自己离开的。我是阿元最好的朋友，你再给我点时间好不好？这次我就放过你，再有下次，绝不轻饶。傅思辰，是你逼我的。嗯、宿醉的人只许喝蜂蜜水。嗯妍希，我想明白了，我们谈谈吧。妍希，有件事情我想跟你聊聊。如果是昨晚的事，就不用再说了。我是不想让你误会。林妍希，你这个狐狸精，居然敢勾引我男人！林珊珊，<笑>你干什么呢你？你再这样闹的话，我就叫保安了。徐川，你可是我的未婚夫。
你现在居然为了这个狐狸精想要赶我走！我们两个的事情在那次饭局上已经说得很明白了，我们是不可能的。你就是为了他是不是？你知不知道他就是一双破鞋？自己明明有老公，还有脸出来勾搭别的男人？啊、你居然敢打我！你的病，徐丽知道吗？我警告你！你说，要是徐家知道你患有……你不准说！你要是不想让我说，就赶紧给我滚！你给我等着！哼，妍希，我还是想跟你聊聊。妍希，快来疗养院，我妈恢复意识了。好，我马上就来。妍希，怎么样？老夫人各项指标已经正常了，再观察一段时间就可以出院了。妍希，那一晚是我对不起你。思辰有没有怪罪于你啊？没有，你不用替他说话。思辰，你自己说。你，明明那年是你，明明是你，哦、不，不是他！快，快灭火！楠楠，你快跑！啊，不是他，不是他，快灭火！不是他，不是他。别怕，别怕，有我和思辰在呢，我和思辰在呢，别怕，别怕。啊，不用担心，病人只是睡着了，一会儿醒了就好了。既然阿姨已经好了，那我就先走了。你干什么？别动！你放我下来，我自己能走。什么怪脾气？脚伤了就别乱动。哎，你干什么？闭嘴！忍着，冰敷对扭伤有好处。明天我们去民政局，撤销离婚申请。谢谢你，我已经好了。一次又一次的拒绝，你到底要逃避我到什么时候？我没有逃避，只是我们不合适。对不起，思辰，经历那件事后，我对自己真的没有信心。林恩熙在骗我，他拒绝我，肯定有原因，我必须查出来。伯父。嗯，你怎么来了？我只是有些疑惑，想要请教你。坐吧。我想知道，妍希明明很喜欢我，为什么不愿意跟我复婚呢？他不是抗拒你接近，他是抗拒婚姻啊。为什么？是因为是我间接的害死了妍希的妈妈。十五年前，我为了创业，整天在外东奔西跑，忙忙忙，家。一年都回不了三次，甚至连妍希的外公出车祸去世，我都没来得及参加葬礼。也不知道从什么时候开始，妍希的妈妈患上了严重的抑郁症。在妍希十岁的时候，一把大火把她自己活活的烧死在妍希的面前。那个时候妍希才十岁，所以从那以后，妍希就非常的抗拒婚姻。也不愿意与男孩子有过多的接触，可是，可是他为了救我这个该死的人，他居然把自己卖给了你，伯父，妍希，他不是卖给我的，我爱他，我把他当成我的妻子。你说的，是真的吗？真的，不然，我也不会来找你，伯父，你也别太自责了，妍希，他还好。他也很爱你，他没有责怪你。你不用安慰我，我说这些就是想告诉你，妍希之所以犹豫，之所以不敢向你表达他的心意，就是因为他怕，他怕你像当年的我一样，他怕他自己，跟他妈妈一样。我不会的。希望你能够治愈妍希心里的伤疤。谢谢你能跟我说这些。
，你对妍希好，就是对我最大的道谢。我一定会的。爸，要是林妍希把我得性病的事情告诉徐家，那我该怎么办呀？他既然要找死，那咱们就找人毁了林妍希的名声。徐家肯定不会相信一个荡妇说的话。好，我现在就去联系媒体。主任，哎，妍希啊，网上新闻你看了吗？没看，赶紧看看。已婚妇女借工作之便勾搭上司，请遇渣男小三知法犯法，这都是污蔑。哎呀，我们当然是相信你的，可是这个网上的舆论发酵的越来越厉害了。我劝你啊，还是回去休息几天吧。哎，妍希，站在这儿干嘛？还不请你上班？徐律，这网上的事儿发酵的这么厉害。你跟妍希还是保持距离吧。哎，这也是你爸的意思。徐律主任，你们放心，我肯定处理好舆论，我再来上班。喂，爸，网上那些都是假的，我马上来医院看你。副总，嗯，这是科技部关于最新的智能监测手环的实验数据。嗯，嗯，你通知各部门，五分钟之后。开一个新品研发会，是，嗯，副总，热搜上全都是夫人的谣言，嗯，停止会议，让公关部和法务部去处理，查出谣言源头，进去，副总，人带来了，又是你，副总，您是不是搞错了呀？我可是妍希的亲大伯。那事儿不是我造的谣，哼，搞错了，哼，哼，副总，您就饶了我吧，我再也不敢了。您就看在我是妍希秦大伯的面子上，就放过我这一次吧。我上次已经给妍希面子了，只搞垮了你一家公司，看来教训还是不够啊。这次你就等着破产吧。不要，不要，你饶了我吧。副总，你饶了我吧！拖出去啊！哎，副总，副总，傅思成干嘛突然找我？电话里也不说是什么事儿，莫名其妙。贺小河，你就是我养的一条狗。你给我听好了，你这辈子的设计稿只能属于我一个人。你要是敢泄露出去一个字，你就等着给你奶奶收尸吧。需要纸巾吗，夫人？我都听见了，江月圆侵占你的设计，是吧？没有没有，江小姐所有的设计都是她自己画的，我只是她的助理。呃，我先走了。你要是真的想救你奶奶，你就相信我，我可以帮你。嗯，副总。这个是今晚发布会的所有流程，您看有没有什么需要修改的，就按照这个做吧。好，傅思辰，江月圆的设计稿都是他助理画的。夫人，您有什么证据吗？我记得设计稿的所有细节，我现在就可以复原手环设计稿。嗯所有的细节一模一样，这，可是，你本来就是江小姐的助理，记忆力好点，能复原设计图也说明不了什么呀。我亲眼看见江月圆威胁他代笔，口说无凭啊。好了，我相信妍希，去把江月圆叫来。不行，小何的奶奶现在还在他手上，我们必须要先把奶奶解救出来。副总，这次的发布会，我们邀请了各大豪门，现在这个时候。爆出了我们新产品总设计师代笔的丑闻，对我们很不利啊！在发布会上选择隐瞒才是最不利的。一旦这个事情曝光，你们的产品夭折，股市会暴跌的。嗯，当断不断，必受其乱。去把人救出来，立马揭发江月圆的真面目。小莫，你现在带着贺小姐去救她奶奶。是，谢谢副总，谢谢夫人。啊，对了，你找我什么事儿？舆论的事情我已经帮你解决了
，是你啊，谢谢。我还在想怎么跟我爸爸解释呢。你还在纠结怎么揭穿江月圆啊？嗯，你有办法。小何记忆力超群，不如我们。嗯，狡猾。啊，这是你要的礼服。万事俱备，只欠东风。副总，人救出来了。嗯，但实验室那边显示手环的数据异常，需要您亲自过去看看。那就只能先委屈你去会场了。嗯，那我先去会场，给你们争取时间。好。妍希，以后都这样好不好？不要再推开我了。有什么还是晚上回去再说吧。好，晚上回去再说。月圆小姐，您是国际知名的设计师，这次回国和富家的合作，可以说是强强联合了。是啊，这次合作之后，江小姐可就是全球顶级设计师了。以后呀，就是咱们设计师的领军人物了。抱歉，失陪。妍希，今天是复试发布会，你穿成这样，不怕给思辰丢人吗？我还有几件挑剩下的礼服在试衣间。配你正好合适。这件礼服你不认识啊？我怎么会认识这么普通的衣服呢？十年前你荣获新锐系列奖，这件礼服就是获奖其中的一件。江月月，你不会连自己设计的衣服都不认识吧？林妍希，你说这话什么意思啊？哟，这不是江城有名的破产户林家的女儿吗？怎么混进来还跟江小姐争论，也不掂量一下？自己是个什么货色？好了，没事儿。他只不过是穿了一件十年前的衣服，虽然过时了，但是还是挺佩他的。<笑>林妍希，你为了讨好江小姐，真是无所不用其极呀、啊。虽然他是十年前的衣服，但是他的设计和剪裁都不落入俗套。正所谓，简约风是永不过时的优雅，就和我们今天手环的设计理念一样。不是吗？确实是这样，只可惜啊，这么好的一件衣服却不是你设计的。你胡说八道什么呢？我是不是胡说八道，你自己心里最清楚。我看你就是嫉妒，我能跟思辰并肩而行。你在这污蔑我，就是想毁了这场发布会。我嫉妒你，嫉妒你找人代笔吗？什么代笔？你没有证据，可别在这胡说。别着急，证据这不就来了？林妍希，你你带我助理来干什么？因为这个手环根本就不是你设计的，而是贺小荷。你之前所有的设计也都是他画的。你说那些稿子到底是谁画的？别怕，有我在呢。是我，江月圆所有的设计手稿都是我替他画的。你胡说！别动手动脚。小何，我资助你上学，帮你照顾重病的奶奶，还给你工作，你就是这样报答我的？帮他，这一切不过是你控制他的枷锁罢了。江小姐成名多年，实力大家都是知道的。这要是你串通助理污蔑江小姐怎么办？说的对，你就是嫉妒我，诬陷我。看来你是不会承认了。我承认什么？那些稿子本来就是我画的。<笑>你还真是厚颜无耻！好，那既然你坚持那些是你画的，那就请二位现场还原一下设计稿，你敢吗？夫人，好了。总设计师，画吧。为了避免江大设计师觉得我不专业，在座的都是豪门贵族，就请大家一起来评判吧。傅夫人下药。
我等就恭敬不如从命了。贺小河，动笔之前先想想你奶奶，我一个电话就能让她丧命。你，请不要干扰别人。小河的奶奶我已经和司纯安排好了，你有空威胁别人，不如担心担心你自己吧。我画好了，江月圆，你怎么还不落笔？我不舒服，画不了。不管怎么样，时间到了，都拿下来给大家看一看吧。嗯，这笔触、排线，这些都和原稿一模一样。看来真正的设计者是这位贺小姐。胡说！这稿子明明是我画的，你说呀？你说这些稿子都是我画的？你囚禁我奶奶，让我给你画画，而且还对我又打又骂。要不是遇到了副总和他夫人，我永远都不可能有出头之日。这些画明明都是我画的，不是你画的！你个白眼狼！小心！谁给你的胆子，敢动我的女人？原来江月圆一直都是找人代笔啊！不仅如此。他还囚禁别人奶奶，用作威胁，真恶心！思辰，你不相信我吗？从今天起，傅氏停止与江月圆的合作，并聘请贺小河担任项目总设计师。今天打扰了大家的雅兴，稍后我们将会为大家赠送今天发布会的新品，以表歉意。哎，傅总您客气啊，那我们可得好好体验一下傅氏的新品啊。联系。我跟你无冤无仇，你为什么要害我？为什么？江月圆，你到现在都没搞明白吗？是你自己害了自己。思辰，你跟林妍希的离婚冷静期就要到了，你怎么还这么护着他？夫妻不和，容易导致股市动荡。现在是新品发布会的关键时刻，表演一下。夫妻之间的一点小矛盾，你真信了？你还是先考虑一下违约金的事吧，毕竟一个亿对你来说不是个小数目。完了，全完了！各位贵宾，请移步放映厅，我将为各位展示新产品的各项功能。来，你还会在乎股市这些小动荡？为了你，我也可以在乎一下。狡猾！你的这个智能手环现在可是大出风头啊！我们律所的一个同事抢到了试用资格，其他人都羡慕惨了。那今天可否有幸请林大小姐吃晚饭？可以，不过地方得由我来。好，地址发我，我去接你。继续说。啊，老板。这次的代笔事件，不仅更好的树立了我们富士的企业形象，还给我们的智能手环做了免费宣传。现在的购买意向已经达到了百分之九十八。嗯，我今天这身怎么样？帅气非常。呃，老板，今天还有个内部研讨会，您看，我就不去了。你会后整理好资料发给我。好。真的合身吗？会不会显得太沉闷了？啊，合身，这个呀、啊，更显得您的成熟稳重。嗯，赛<笑>婆婆喝水啊，不用了。心理学专家张医生马上就要回江城探亲了，你拿着我的介绍信去拜访他。谢谢蔡婆婆，东西我都给你了，以后呀不要再缠着我了。好了，我要去跳舞了。嗯，你怎么带我来这儿了？暂时保密。哎
，妍希，你怎么在这儿？哎，妍希，你怎么在这儿呢？徐律，你也在这儿啊？哦，我平时就在这儿跑步，要不然怎么会见到赛婆婆呢？思辰，这位就是徐律，你也应该好好感谢他。赛婆婆就是他引荐的。多谢。没事儿，我也是看在妍希的面子上才找来的。<笑>妍希，有件事情我想跟你单独聊一下，不知道你有没有时间？不会耽误太多时间的，你们聊吧，我去买水。妍希，他是不是对你不好？徐律，这是我的私人问题。他如果对你好的话，你绝对不会选择离婚的。你这样，你跟他离婚，跟我在一块儿。徐律，谢谢你喜欢我，但是我们不……你不选择我，我就那么失败吗？<笑>你不选择我，连徐家都不选择我，你们都……徐川，你连你自己的人生都掌握不了，还想跟我抢妍希？妍希，别理这个疯子，我们走。啊、你说带我来的地方就是这儿啊？我从赛神医那儿得知，张元荣医生今年要回江城探亲。心理学大师张元荣，嗯，他最喜欢的就是玉，我打算挑一块好的玉送给他当见面礼。哦，哦你先逛，我接个电话。嗯，欢迎光临，请问您喜欢什么类型的玉？我这边可以给您推荐，我随便看看。嗯，好。小姐好眼光，这款呢是我们老板才上的好货，整块玻璃种呢雕刻的是吉祥的图案，真的是浑然天成啊。确实不错，我可以上手看看吗？当然可以。住手！于小姐，您来了。玉不过手，你不知道吗？他这种人碰脏了这块玉。我还怎么买？是是我莽撞了，不知于小姐看上这块玉，我现在给您打包起来。这块玉我可是要送给我外公的，你给我仔细着点，要是磕了碰了，我可饶不了你。是，等等，嗯，是我先看上这块玉的，怎么着也得讲个先来后到吧？什么先来后到啊？瞧瞧你这穷酸样，买得起吗？连我也买不起吗，副总？啊，要是您看上这块玉的话，那我就只能忍痛割爱了。站住！谁允许你走了？过来，给我夫人道歉。傅思辰，我可是余家大小姐，你道歉，我不想说第二遍。对不起，这下可以了吧？你接受他的道歉吗？嗯。我接受，我夫人接受了，你可以走了。我看上一块玉牌，您看看怎么样？念、啊、光真好。我还担心我看走眼呢。打包。谢谢。嗯、走吧，那我们现在就去拜访张教授。你好，我们是来给张教授送寿礼的，麻烦帮我们传达一下。好，我这就去。我说怎么刚跟我抢那个玉佩，原来是要给我外公送礼呀、啊。张月荣医生是你外公？怎么，你们来给我外公送礼物，想必一定是有求于他吧？你们觉得我会让他答应你们吗？你想怎么样？简单，跟刚才的店里一样，向我道歉。好，那我给你道歉，但是你不能阻止张教授帮我们。嗯，我不允许。不道歉就给我走，思辰，你妈妈的病情不能再耽误了。只要有我在，我就不会让你受委屈。一分钟，我在外面耽搁一分钟，副使就会对余家资金围剿。一分钟亏一千万，两分钟亏两千万，三分钟四千万。你太低估副使的能力了。开始计时，谁来找我呀？
请坐吧。张教授，我一个退休的老头，哪担得起教授的称呼？外姑，刚才在外面，他们……哎，人家诚意上门，你也不能如此刁蛮嘛。可是他们抢了我想送给您的顶级玉牌，我都委屈死了。外姑，您还这么说我？你小姨走失的时候。戴的就是翡翠项链。对不起，外公，提起您的伤心事。哎，我没怪你，这么多年了。哎，你们戴的玉牌呢？让我瞧瞧。您看看喜不喜欢？哎呦，这确实是好玉牌啊！哼<笑>，你们送我这么贵重的东西。有什么事儿说说吧，我们希望您能出诊。玉牌儿，你们带回去吧。如果您不满意的话，我可以再为您取更好的玉来。玉牌儿是好玉牌儿，可是我办不到。你们回吧。张老，还请您再考虑一下。胡说，你还要不要脸啊？你别说话！这项链从哪儿来的？项链啊！如果您喜欢的话，我可以送给您，但是您得答应我，您要出诊。这，这是张老。如果您喜欢这种项链，我可以派人去寻，但是这条是延禧母亲的遗物，请您归还。遗物？你疯了！张老好不容易才松口，我没疯。张老，请您归还。这是我小女儿当年丢失时带的呀。难道林燕西是我小姨的女儿？这怎么就成遗物了？我还没有见到她，就白发人送黑发人了。<笑>他这么多年过得咋样啊？妈妈这些年一直都过得很幸福，只不过外公外婆车祸去世之后，他也一蹶不振，跟着去了。你外公外婆，你妈妈有父母，那他就不是我小姨。我也不知道他是不是你小姨，但是我妈妈是被外公外婆抱养的。肯定是啊。<笑>这翡翠项链儿是我亲手打造的。这世界上就这一件儿，这么多年我没有出诊，就是我小女儿走失这件事一直压在我心里。年纪越来越大，我老是想起这些事儿，后来。就真的没有心情给人治病了。但是既然我外孙女儿请我出诊，我明天就去瞧瞧。谢谢外公。哎，哎，乖孩子呀。啊，你们来了，妈，这位是，我是妍希的外公，您的亲家、哦，我跟亲家聊天，你们俩小孩子呀、啊，外边等着去，哦哦、快来坐。亲家呀，身体好点没有？好多了，好多了。我妈一直很抗拒心理医生，我怕他们单独在一起会关心则乱，所以我外公才说是亲家聊天。你放心吧，我外公很厉害的，哦、肯定可以把你妈妈治好的。妍希，有人真好。什么都没有了，傅思辰，你好狠的心，完了，全完了。江小姐，不用害怕，我只是想和你谈一个合作。你是谁？我为什么要跟你合作？你没有必要知道我是谁，很简单，我们有一个共同的敌人——林延熙。林延熙，你想让我怎么做？
江月圆，你到底想干什么？我不仅有照片，我还有视频。思辰哥说跟我做比跟你做舒服多了。我相信傅思辰，你少在这给我挑拨离间。你俩还真是真爱，但是视频流传出去，你猜会有多少人和你一样相信傅思辰呢？这就是你的报复吗？不想视频发布，就一个人来。云端酒店六零六，记住，你一个人。妍希，你怎么了？我家里有急事，我回去一趟，帮我请个假吧。行行行。喂。喂，我是云端酒店前台。刚刚有个叫林妍希的女人被几个混混抓进我们酒店六零六号房了，这是她给我的求救电话，你快来救她。你是谁？怎么回事？哎，副总，您先冷静一下，这事恐怕有诈，我们还是先报警吧。我知道。但事关妍希，我不能躲。你去安排，我先过去。副总，现在是你表演的时候了，你要记住，你一家人的命都捏在谁的手里？保证完成任务。林妍希，你在哪儿？别喊了，林妍希不在。今天是我约你来的。哎，别急呀、啊，你到底还要说什么？您和妍希结婚，咱们也就都是亲家了。我有一件重要的事要告诉你，但是就看你给的条件怎么样。只要你说的我满意，什么条件都可以。好，你不觉得在暗处老有人针对你？林强，闭嘴！你这是要背叛我们吗？你的老婆孩子还在我们手里。诚意够足吧？我呀，只要两千万，我就把幕后主使的身份和资料都卖给你。一条不忠心的狗，我怎么相信你给我的消息是真的？<笑>因为我够贪。哼，你只要价钱比他的高，我保证，消息就一定是真的。你算笔账啊！两千万除掉一个大敌，这生意太划算了。好，成交。哎，一手交钱，一手交货。你们在干什么？妍希，就是他，当年叫人把临时科技核心技术盗走的，导致的临时科技破产。妍希，都是他派部队，就他，刚才还要收买我呢。你在胡说八道些什么？是你盗取了技术，害我家破产。我没有。他有，他现在智能手环的核心科技，就是当年临时科技研发的。所有的证据都在他 U 盘里，你不相信？你看，我为你付出这么多，你还害我爸入院，我恨你。不是，叶西，叶西，傅思辰，我恨你！傅思辰，你真可恨！我要削一个苹果噎死你！玩够了？嗯，一点意思都没有，你像个木头似的。嗯，效率至上吧？你这也太浪费时间了。不有趣吗？嗯，确实有趣。你们，拜托，你这招也太老套了吧！说，是谁派你来的？就我。嗯啊、快打幺二零！警察，有人举报这里发生命案，开门。你已经洗清血迹了，可以离开了。那傅思辰呢？他手上发现毒粉，和死者体内的一致，暂时不能排除嫌疑。嗯，还需要等待尸检报告。那尸检报告多久才能出来啊？三到五天。哦，好吧。林妍希，冷静，一定能想办法救出傅思辰的。傅师都这样了，徐氏也推出智能手环，要不还是买徐氏的吧？对，手环。傅氏推出手环独占市场，肯定有人眼红。那些人搞这一通，就是为了坐实傅氏窃取林氏核心技术的罪名。一旦舆论发酵起来，加上傅思辰牵扯的命案
，复试就完了。可是现在也不能让我爸爸出面作证啊！要是他知道林强死了，肯定会伤心的。喂，夏末，傅思辰肯定是清白的，只是现在还在调查阶段，你一定要做好相应的公关，稳定员工的情绪，不要自乱阵脚。好，夫人，傅氏绝对没有盗取林氏的核心技术。我相信傅思辰的人品。那现在该怎么破局呢 ？U 盘。<笑>你怎么又来了？办案期限不准探视。我是作为傅思辰的律师来申请查看案件的相关资料。好，那你在这等着，一定可以找到突破点的。这是案件相关的复印件，都在这儿了。U 盘里是空白的，看来林强这个老狐狸还是留了一手。谢谢，徐律，你怎么在这儿？啊、哦，有新案件委托，我过来调取一下资料。那我先走一步。哎，你好，我是林强案家属委托的律师，想调查一下资料。他怎么也先看证物？夏末，注意一下徐家的动向。林强的案子怎么样？线索有没有什么问题？证据表明人不是傅思辰杀的。那窃取商业机密呢？我听林强提过，傅思辰指使他偷过自己弟弟的核心技术。那个 U 盘是空白的，里面什么东西都没录，无法证实。U 盘是空白的。爸，你怎么这么关心这个案子的进展？呃，毕竟是珊珊的爸爸，我关心也是应该的。怎么样？能不能证明傅思辰的手环技术是盗窃的？闭嘴 ！U 盘是空白的。什么？那我们岂不是被林强摆了一废物！我亲自去林强家找。林珊珊，你相信我，你要给你爸报仇，就跟我合作。报仇？我只恨我当初没扎死你。你赶紧从我家门滚出去！珊珊，不要听旁人挑唆，相信徐叔叔，只有我才能帮你。林珊珊，你别糊涂。徐叔叔，这个是我爸留给我的，您一定要答应我，替我爸爸报仇。好，放心，我一定整死傅思辰。你怎么这么糊涂？堂妹，虽然说我没有你聪明，但是我也不至于那么蠢。这个才是你们真正要找的东西，我现在把它交给你了。谢谢你相信我，林珊珊，你个小贱人，敢骗我！你终于洗脱罪名了。这还多亏我有个好老婆呀。那我们下一步该怎么办？彻底摧毁徐氏。只可惜没能找到徐家害死我大伯的证据。妍希，我马上要出国了，我要见你。好，坐，赶快来累坏了吧，我专门给你拿过来的，来喝。你说我爸对你们家做了那么多坏事，你还愿意对我笑？因为我把你当好朋友。对，好朋友。妍希，妍希。停车！妍希，林妍希，你在哪儿？周围都没找到夫人，全程搜。是，走。这是哪儿？林妍希，你以为和林珊珊骗得过我，就万事大吉了是吗
。爸，赶紧收手吧！呃、别叫我爸，我没你这么窝囊的儿子。当律师那么久了，连个小小的窃取案都处理不了。爸，你这是犯罪！呃、犯罪？我要是不犯罪，能把你培养到今天这个地位吗？啊，徐川！你是这份利益的得利者，你知道吗？爸，你赶紧收手吧！啊，这样我,我会帮你的，帮你争取宽大处理。把他给我拉走，让他冷静冷静，什么时候认错了，再放了他。小姑娘，到你了。怎么，傅思辰逼得你只能亲自动手了？闭嘴！傅思辰，傅思辰那个小杂毛能奈我何？是不怎么厉害，却能轻而易举的收拾你。哼！手环呢？糟了，难道是掉了？我一定得想个办法逃出去。看什么？啊，眼睛胡转什么呀？还想着逃跑是吗？看来我得亲自动手，知道水刑吗？啊，就是再爱才的周扒皮，一盆水下去，要多少股份，他给我转多少股份。傅思成害我失去了一切，我也让他尝尝失去挚爱的滋味。怎么样啊？啊？看来还是不够啊！老板，外边好像有动静。傅思辰，没想到来这么快，还想问他要点钱花花。上游，点火。副总，夫人在那儿。副总，给我备车。消防车，消防车，快！叶希，你醒了。谢谢你救了我。还有我们的孩子。我，我怀孕了。嗯，是啊，我的小迷糊老婆。我要是知道你怀孕，我绝对不会让你去的。对了，徐川呢？他也在那儿，他怎么样了？他没事儿，他全身都是水，所以没有被烧伤，已经被救出来了。副总，终于找到您了。您的离婚申请还有三分钟就生效了，您看协议还有没有什么问题？嗯。问题很大，老婆大人，现在问题解决了。思成，我好渴啊！好，我去给你买水，你在这等夏末。嗯。林延熙，洛安，哼，既然你还记得我，那就赶紧给我一点钱花，我要的不多，五百万。你做梦，想跑？<笑>你可以不给我钱，那就陪我睡一晚上。我倒是想尝一尝，副总的女人到底是什么滋味。<笑>哎哎不是我推的，严希。不是我推的，严希，他自己掉下去的。严希，思辰，严希他怎么样了？妈，你放心，严希和孩子都没事儿。好。
，思辰，那个人绝对不能放过他。哼，我会让他后悔，生在这个世上。嗯。副总，人抓到了。嗯。妈。嗯。你先陪妍希，我去去就来。那你慢点啊。求求你放了我吧！刚才是我鬼迷心窍，我再也不敢了啊,啊,啊,啊,啊！给我打断他的双腿双脚，丢进沙漠！不要啊！不要啊！放了我！夫人，汤来了。好，我亲自喂给妍希。嗯，好。那些本来应该是我的，林渊熙，你该去死！林渊熙，三十毫升空气就可以致死，我这一关可有你受的<咳>！怎么是你？林渊熙呢？我在这儿。你们早就知道了，哼！白天我就看见你鬼鬼祟祟，让医院一查，果然是你。江月圆，我已经放过你一次了，你还不知悔改？放过我？一个前途无量的顶尖设计师，现在只能做临时的保洁工，你觉得这一切是放过我吗？那是我的位置。荣华富贵，父母宠爱，那原本都是我的，都是你，都是你夺走了他。你要干嘛？都给我老实点！放开我妈，我可以满足你的条件。那如果我说我要他的一切，你愿意给我吗？哼<笑>，我当然不会提这么虚无缥缈的要求。我要五个亿加一张去国外的机票，你准备好以后在外面给我。好，我答应你，你别伤害我妈。站住！把东西拿出来，我要确认。五亿的支票跟去 A 国的机票都在这儿，顺便还帮江小姐叫车。傅思辰，你当我傻吗？把东西丢过来。妈，没事吧？没事，可惜让他给跑了。放心，他跑不掉的。去机场，快！江小姐，好久不见。小莫，别白费力气了，我这就送你去警察局。妈，妈，你怎么在这儿？你们看，我已经完全不怕他了。<笑>你完全好了，好了，孩子。<笑>夫人，快起床啊！知道吗？今天什么日子？你这么高兴？今天可是个好日子，一定要把夫人打扮的漂漂亮亮的！快快快快快！张妈让我出来，也没告诉我去哪儿啊。夫人啊，夫人，老板让我带你去参加公司团建。哦，好。夫人，啊、我先去停车。你沿着这条路一直往前走，就到草坪了。嗯，<笑>不是团建吗？人呢？妍希，虽然我们已经领证了，但我还差你场婚礼
你愿意嫁给我吗？我会一生一世守护你，呵护你。Ha, ha, ha.